వ్యోమగామి శిక్షణ పూర్తి చేసుకోవడం అంటే మాటలు కాదు అందుకు నైపుణ్యాలతో పాటు అచంచల ఆత్మవిశ్వాసం కావాలి అంతరిక్షంలో ఎదురయ్యే ప్రతి సవాల్ను ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలి అలాంటి తెగువ పట్టుదల తనలో పుష్కలంగా ఉన్నాయని మరోసారి రుజువు చేసింది తెలుగమ్మాయి జాహ్నవి జాబిల్పై అడుగు పెట్టాలనే లక్ష్యంతో ఇటీవల మరో రెండు మైలు రాళ్లను దాటి ఔరా అనిపించింది జియో స్పేస్ నిర్వహించిన ఎక్స్ప్లోర్ ఏ ఫెస్టివల్ ద్వారా సిల్వర్ వింగ్స్ బ్యాడ్జ్ సాధించి రికార్డు సృష్టించింది ఒక్కో మెట్టు ఎక్కుతూ లక్ష్యం దిశగా ప్రయాణిస్తున్న జాహ్నవి స్ఫూర్తి కథనం ఇది కంటే ఆకాశమంత పెద్ద కనులు కనాలని పెద్దలు చెబుతారు ఆ మాటను అక్షర సత్యం చేస్తుంది యువతి పేరు దంగేటి జాహ్నవి ఊరు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లు కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఏడాది వయసున్నప్పుడే ఈమె తల్లిదండ్రులు కువైట్ కు వెళ్లిపోయారు అప్పట్నుంచి ఆమె ఆలనా పాలన అంతా అమ్మమ్మే చూసింది అలా అమ్మమ్మతో ఈ అమ్మాయి అనుబంధం ఎక్కువ పెంచుకుంది చిన్నప్పుడు అమ్మమ్మ చెప్పిన చందమామ కథలతో స్ఫూర్తి పొందింది జాహ్నవి ఎలాగైనా జాబిల్పై అడుగు పెట్టాలని కలలు కన్నది ఇంటర్ వరకు పాలకులలోనే చదువుకుంది పైగా ఆటల్లో బాగా రాణించేది పాఠశాల స్థాయిలో నిర్వహించే విజ్ఞాన ప్రదర్శనలు అంటే జాహ్నవికి పిచ్చి అలా ఎనిమిదో తరగతిలోనే తను చేసిన ఓ ప్రాజెక్టు ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లో చోటు సంపాదించుకుంది నేను చిన్నప్పటి నుండి మా అమ్మమ్మ దగ్గర పెరిగాను నా వన్ ఇయర్ ఉన్నప్పటి నుండి అమ్మమ్మ దగ్గరే పెరిగాను సో నా డ్రీమ్స్ ని సపోర్ట్ చేయడానికి వాళ్ళు అప్పుడు వన్ ఇయర్ ఉన్నప్పుడు నన్ను అమ్మమ్మ దగ్గర పెట్టెళ్ళారు సో అప్పటి నుండి ఇప్ప ఇప్పటికీ నేను మా అమ్మమ్మ దగ్గరే పెరుగుతున్నాను మూన్ మనతో పాటు నడుచుకో మనం నడుస్తుంటే చంద్రుడు కూడా మనతో పాటు నడుస్తున్నాడు అన్న ఒక ఇల్యూజన్ లో ఉంటాం ప్రతి వాళ్ళం అలా ఎందుకు వస్తుందని చెప్పి మా అమ్మమ్మకి అడిగితే నిన్ను రమ్మంటుంది అక్కడికి ఏదో ఒక రోజు నువ్వు వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి చెప్పేవాళ్ళు అలా స్టార్ట్ అయింది ఇంట్రెస్ట్ అసలు స్పేస్ అన్నా మూన్ అన్నా ఎవరన్నా అడిగితే ఏం అవ్వాలంటే ఇంకొక ప్రొఫెషన్ చెప్పినా కానీ నేను మూన్ మీదకి వెళ్తాను ల్యాడర్ పెద్ద ల్యాడర్ వేసుకొని మూన్ పైకి వెళ్తానని చెప్పేది ఏ రంగంలో రాణించాలన్నా ఎంతో కొంత అవగాహన తప్పనిసరి లేదా అందులో ప్రావీణ్యం సాధించిన వారి అడుగుజాడల్లోనైనా నడవాలి రోదశలో అడుగు పెట్టాలనే అభిలాష వ్యోమగామిగా రాణించాలనే ఆసక్తి తనలో ఉన్నా ఆ దిశగా నడిపించేవారు జాహ్నవికి లేరు అదే సమయంలో చీరాలలో ఇస్రో వరల్డ్ స్పేస్ వీక్ పేరుతో నిర్వహించిన కార్యక్రమం తన కెరీర్ ను మలుపు తిప్పిందని చెబుతోంది ఈ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ లో ఎక్కువ మందికి అవగాహన లేకపోవడం నాకు కూడా ఎక్కడ బిగిన్ చేయాలో తెలియదు బట్ ఆ ఇంట్రెస్ట్ లోపల అలానే ఉంది లైక్ ఎప్పుడొకప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి ఇలా స్పేస్ కోసం ఐ షుడ్ స్టార్ట్ సంథింగ్ అని చెప్పేసి ఎయిత్ క్లాస్లో మా స్కూల్ తరపు నుండి పార్టిసిపేట్ చేసిన సైన్స్ ఫేర్లో తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో కూడా అది రికార్డ్ అయ్యింది నేను పెరుగుతూనే అలా ఇంట్రెస్ట్ని కూడా నాతో పాటు అలా క్యారీ చేసుకుంటూ వచ్చాను ఎక్కడ వదిలేదు ఆఫ్ షోల్డర్ థింగ్ అంటే నేను చేయదా చేయగలిగేదా అనుకన్నా చాలా పెద్ద విషయం అని తెలుసు కానీ ఒక హోప్ ఉండేది లోపల ఏదో ఒక వేలో ఏదో ఒకలాగా చేయొచ్చు లెట్ మీ స్టార్ట్ అని చెప్పేసి నో ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్లో ఉండగా ఇస్రో వరల్డ్ స్పెసిఫిక్ చీరాలు వెళ్ళాం అనమాట అరౌండ్ టూ థౌజండ్ పీపుల్ వరకు పార్టిసిపేట్ చేశారు ఎక్స్పోజ్ కానీ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ ఇంటర్ నుండి పిహెచ్డీ లెవెల్ వరకు చేశారు అనమాట అందరిలో మాది ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చింది అయోనిక్ ప్రొపల్షన్కి ఇస్రో వరల్డ్ తరపు నుండి తీసుకున్నాం అది నా ఫస్ట్ స్టెప్ అని చెప్పొచ్చు కరోనా లాక్డౌన్ అందరికీ అవరోధంగా మారితే జాహ్నవికి మాత్రం ఆ సమయం బాగా అక్కరకు వచ్చిందంటుంది ఆ సమయంలో ఇంటర్నెట్ ద్వారా అంతరిక్ష ప్రయోగాలు చేసే వారి గురించి తెలుసుకుంది వారితో తన అభిప్రాయాలు పంచుకుంది అలా సమాచారాన్ని సేకరించి నాసా ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ అండ్ స్పేస్ ప్రోగ్రాంకు ఎంపికైంది 
ఇంటర్నెట్ యూస్ చేసి ఐ స్టార్టెడ్ మీటింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఆన్లైన్ ఫ్రెండ్స్ అనమాట ఆల్రెడీ ఈ ఫీల్డ్లో కొంచెం బాగా డెవలప్ అయ్యి ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఈ చే లీడింగ్ పొ పొజిషన్స్లో ఉన్న వాళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ని వీళ్ళందరికీ కనెక్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయ్యాను ఐ ఇంటర్నేషనల్లీ ఐ యూస్ టు వర్క్ విత్ డిఫరెంట్ స్టూడెంట్స్ అనమాట అలానే నాసా లూ లూనార్ లూ ఛాలెంజ్ కానీ నాసా స్పేస్ ఆప్ హ్యాకథాన్లో పార్టిసిపేట్ చేశాను విత్ ద చెన్నై టీమ్ అందులో నాసా పీపుల్ చాయిస్ అవార్డ్ తీసుకున్నాను అలానే అక్కడ ఒక రోవర్ బిల్డ్ చేశాను భారత్ నుంచి చిన్న వయసులోనే ఈ శిక్షణకు ఎంపికైన యువతిగా జాక్ నవి రికార్డు సృష్టించింది నాసా లూనార్ ఛాలెంజ్ నాసా స్పేస్ హ్యాకథాన్ లాంటి ఈవెంట్స్ లో పాల్గొని అనుభవం సాధించింది ఈ క్రమంలో ఓ రోవర్ ని సైతం తన బృందంతో కలిసి నిర్మించింది ఆస్ట్రాయిడ్ సెర్చ్ క్యాంపెయిన్ లోనూ పాల్గొన్న జాక్నవి ఓ గ్రహ శకలాన్ని సైతం కనుగొంది ఇండియాలో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద యంగెస్ట్ అడ్వాన్స్ అడ్వెంచర్ డైవర్ నేను నా ఫస్ట్ స్టెప్ టువర్డ్స్ మై డ్రీమ్ అక్కడ ఇన్ పర్సన్ లో స్టార్ట్ అయింది so after that i successfully completed that uh, isp nasa training and i came back to india with my graduation degree and every diploma and everything so ala andulone nenu oka 16 people na team ni lead cheyadam jarigindi orion mission simulation lo and oka discovery flight cheyadam jarigindi and tank dives and astronaut tho kalisi work cheyadam akkada mem oka project project meeda work chesam adi ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ లోకి రీసెంట్ గా లాంచ్ అయింది నాసా శిక్షణ అనంతరం ఏఐటిసి పోలాండ్ నుంచి ఆహ్వానం అందుకుంది జాగ్నవి అక్కడ వ్యోమకామిగా రాణించేందుకు పూర్తి స్థాయిలో శిక్షణ తీసుకుని సన్నద్దమైంది ఈ శిక్షణలో భాగంగా తమ బృందాన్ని రోదశలో వాతావరణం సృష్టించి ఉన్న గదిలో పన్నెండు రోజుల పాటు ఉంచారని చెబుతోంది నా ఫ్రెండ్స్ ఇంటర్నేషనల్లీ ఉన్న వాళ్ళలో చాలా మంది అనలాగ్ ఆస్ట్రోనాట్స్ ఉన్నారు సో వాళ్ళని ఎప్పుడు చూసినా నేను ఇంకా కొంచెం డెవలప్ అయ్యాక ఐ మైట్ గెట్ అండ్ కాల్ లెటర్ అండ్ ఆపర్చునిటీ అనుకునేదాన్ని బట్ ఫార్చునేట్లీ ఈ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిన సిక్స్ ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్లో ఐ గాట్ కాల్ లెటర్ ఫ్రమ్ ఏఐటిసి పోలాండ్ అందులో సేయింగ్ యంగెస్ట్ ఫార్ అండ్ అనలాగ్ ఆస్ట్రోనాట్ లాగా ఐ గాట్ కాల్ లెటర్ యాజ్ అన్ అనలాగ్ ఆస్ట్రోనాట్ సో అక్కడికి వెళ్ళాను అండ్ ఐ డిడ్ మై ట్రైనింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అక్కడ ఆల్మోస్ట్ పది నుండి పన్నెండు రోజుల వరకు ఒక రూమ్లో లాక్ చేసి ఉంచుతారు సో అందులోనే మీకు ఒక మూన్ మీద ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ని క్రియేట్ చేస్తారు బికాజ్ నేను లూనార్ సిమ్యులేషన్లో చేశాను సో అందులో మీరు డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్తో వర్క్ చేయాలి బయట ప్రపంచంతో సంబంధం ఉండదు లైక్ కొన్ని ఫేక్ ఎమర్జెన్సీస్ క్రియేట్ చేస్తారు కొన్ని రియల్ ఎమర్జెన్సీస్ ఉంటాయి అందులో బికాజ్ ఒక్కసారి అది మేము మిషన్ ఓపెన్ బయటికి రావాలనుకుంటే ఇంకా మిషన్ అంతా అబౌట్ అయిపోయినట్టే లైక్ వీఆర్ అన్సక్సెస్ఫుల్ అని చెప్పొచ్చు పోలాండ్ శిక్షణ తర్వాత ఐస్లాండ్ జియో స్పేస్ నిర్వహించే ఎక్స్ప్లోర్ ఏ ఫెస్టివల్ కు ఎంపికైంది జాహ్నవి భారత్ నుంచి ఈ శిక్షణకు ఎంపికైన ఏకైక యువతిగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది వివిధ దేశాల నుంచి రోదశలోకి వెళ్లి వ్యోమగాములుగా రాణిస్తున్న ఎంతో మంది ఈ సంస్థ ధృవీకరించిన వారే ఈ శిక్షణ తర్వాత సిల్వర్ వింగ్స్ బ్యాడ్జ్ సాధించి రికార్డు సృష్టించింది ఐస్లాండ్ జియో స్పేస్ అని చెప్పేసి ఒక ఐస్లాండ్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఉంది సో అక్కడ ఎక్స్ప్లోరర్ ఫెస్టివల్ అని చెప్పేసి ఎవ్రీ ఇయర్ జరుగుతుంది మాది థర్డ్ క్రూ అనమాట అక్కడ ప్రతి క్రూలో సిక్స్ మెంబర్స్ ఉంటారు సిక్స్ టు సెవెన్ ఫస్ట్ టైం ఇండియా నుండి సెలెక్ట్ అయ్యి అటెండ్ అయిన పర్సన్ నేను జాన్వి సో అక్కడ నుండి కాల్ లెటర్ వచ్చింది దట్ ఐ బీన్ సెలెక్టెడ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ దట్ అనలాగ్ ఫీల్డ్ మిషన్ అని చెప్పేసి అపోలో మిషన్స్ అంటే మూన్ మీదకి వెళ్ళిన క్రూ అక్కడే ట్రైన్ అయ్యారు ఐస్లాండ్ జియో స్పేస్ బికాస్ ఆల్రెడీ మూన్ మీదకి వెళ్ళిన వాళ్ళు అక్కడ ట్రైన్ అయ్యారు అండ్ ఆ ప్లేస్లో నేను ట్రైన్ అవ్వాను అంటే అది చాలా ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఫర్ మీ అండ్ మై నేషన్ అందులో భాగంగానే నేను నా సీపీఎల్ ఐ మీన్ పైలట్ ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలనుకున్నా అది మా పేరెంట్స్కి చేయగలిగిన దానికన్నా చాలా ఆఫ్ షోల్డర్ అంటే చాలా ఎక్కువ ఆల్రెడీ వాళ్ళకు ఉన్న దాంట్లో మోస్ట్ నాకే వాళ్ళు పెట్టారు బికాజ్ దే ఇస్ నో వన్ దట్ హూ స్పాన్సర్డ్ మీ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆడపిల్లకు పెళ్లి చేయకుండా దేశాలు తిప్పడం ఏంటని ఇరుగు పొరుగు బంధువుల నుంచి సూటిపోటి మాటలు ఎదురైనా బిడ్డకు స్వేచ్ఛనిచ్చి అనుకున్న రంగంలో రాణించేందుకు ప్రోత్సహించామని తల్లిదండ్రులు చెబుతున్నారు అమ్మాయి వయసుకు వచ్చేస్తుంది నువ్వు ఈ అప్పుడు లక్ష కట్టాలంటున్నావు రెండు లక్షలు కట్టాలంటున్నావు అమ్మాయి పెళ్లి చేసేస్తే పోతుంది కదా 
నేను ఇప్పుడు దాని ఇష్టం అది ఎలా అయితే అలాగ ఇప్పుడు పెళ్లి చేసేసి ఎయిటీన్ ఇయర్స్లో పెళ్లి చేసి దాన్ని ఇబ్బంది పెడతాను నాకు ఇష్టం లేదు అది ఎప్పుడు చేసుకుంటాను అంటే పెళ్ళి అప్పుడు దాని స్టడ్ స్టడీ పూర్తి అవ్వాలి పోతే పోయిన డబ్బులు మనం ఏదో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం దాంట్లో పోయినాయి అనుకో పోయినాయి అనుకున్నాం అలాగే అని ఫీల్ అయ్యాను నేను మా కంపెనీలో కూడా ఎయిర్టెక్ కంపెనీ అండ్ కువైట్లో మా కంపెనీలో కూడా నాకు పేరు ఉంది అనుకున్నాను పలానా నీకేంటి నీ కూతురు హాస్టల్ అన్నట్టు ఫైల్ ఎట్ అని అంటారు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంది మిస్ అయినందుకు బాధగా ఉందండి ఇప్పుడు హ్యాపీనెస్ ఉన్నాను అంత ఎంత మిస్ అయ్యానో అంత ఇప్పుడు ఈమె హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంది కదా నాకు అది చాలా మేము ఎక్కడో దూరాన్ని ఉన్నాం మా ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ లేక అంత దూరం వెళ్ళినాం పాపడు మన నేర పాప వదిలేసుకుని ఇప్పుడు మేము పంపించే ప్రతి ఒక్క రూపాయితలు ఉపయోగించుకుని బాగా చదువుకుంది ఆమెకి చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న స్టడీ అండి అందుకోసం తన ట్రైనింగ్కి ఇంకా సపోర్ట్ చేయాలని ఆశపడుతున్నానండి నేను ప్రస్తుతం ఇంజనీరింగ్ మూడవ ఏడాది చదువుతుంది జాహ్నవి వ్యోమగామి శిక్షణలో భాగంగా కమర్షియల్ పైలట్ గాను తర్ఫీదు పొందుతోంది అనుకున్న లక్ష్యం కోసం ఆసక్తి ఉంటే సరిపోదు ఎలాగైనా సాధించాలనే పట్టుదల ఆత్మవిశ్వాసం అందుకు తగ్గ కృషి ఉండాలంటోంది అదే సూత్రంతో తాను ముందుకు వెళ్తున్నానని తప్పక లక్ష్యం నెరవేరుతుందని ధీమాగా చెబుతోంది శిక్షణ పొందిన వ్యోమగామి